Je suis Denis Badré, je suis le maire de Ville d'Avray depuis quelques années, quelques mandats, et j'ai le bonheur d'administrer cette ville qui est intéressante à beaucoup d'égards et qui pose notamment des problèmes de logement. C'est un milieu très protégé dans lequel l'immobilier est cher et très rare, mais nous voulons maintenir dans la ville à la fois un esprit communautaire qui fasse que tous ceux qui contribuent à la vie de la ville puissent être logés sur place et des jeunes ménages, des jeunes familles à vie de la vraie. C'est une priorité pour nous. Euh, les jeunes familles, elles n'ont pas forcément les moyens qu'elles qu auront peut-être plus tard si la vie leur sourit et que d'autres peuvent avoir, donc il faut les aider. Dans ce contexte, donc, nous avons différentes, différentes opérations qui sont, que, que nous avons montées. Nous sommes passés de 2% de, logement, de, de, de notre parc de logements aidés dans le total du parc immobilier il y a une dizaine d'années, à 15, près de 15% aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons pu réaliser quelques opérations euh, un peu plus, plus conséquentes, un peu plus lourdes, de l'ordre de 50 à 100 logements, mais aussi que nous faisons toute une série de petites opérations, de 5 à 10 logements, de réhabilitation, de, de, de dentelle, et ça, c'est de la mixité. Je dis aussi que si on se contente de faire de grosses opérations lourdes, on, ré on réorganise des quartiers qui sont, vont s'opposer les uns aux autres, qui sont trop typés. Les, les petites opérations de dentelle, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir une ville équilibrée. Et ça, c'est notre priorité aussi. Donc on arrive à, à réaliser des projets sur toute la gamme des, des, des dimensions. Nous veillons toujours à ce que nos logements sociaux, nos logements aidés soient de très bonne qualité architecturale. Et les gens ici considèrent que la limite préférerait souvent être dans des logements aidés que dans leur propre logement. Ils trouvent que c'est plutôt mieux. Mais il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien parce que c'est du logement aidé. Et dans ce contexte, donc, nous avons en particulier travaillé avec le logement français, avec sa filiale du logement francilien, pour une opération qui me paraît assez exemplaire, intéressante. L'ensemble du programme fait une soixantaine de logements, 4, 4 et 3 dans les, la maison et les petites villas, et une cinquantaine à côté. Dans les 50 qui ont été construits en bordure de rue, dans des conditions là aussi d'architecture tout, tout à fait esthétique, très, très jolie, on en a réservé une vingtaine pour une maison relais, pour accueillir notamment des familles monoparentales. L'originalité de la formule est qu'une euh, maison relais, ça doit être un relais, ça ne doit pas être définitif. Euh, le, le, nous avons passé une convention avec l'association Aurore qui gère la maison relais avec l'encadrement, le suivi pour réinsertion sociale de ceux qui sont accueillis. Nous avons passé une convention avec eux et avec le logement francilien pour que, au bout de quelques mois, quand le, la, la réinsertion a, a, pu, a pu démarrer, on puisse les reloger dans, de manière plus classique, plus normale, dans un logement aidé de, 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 sur place ou dans un autre, une autre résidence du, du, logement, du logement francilien. Et ça, ça me paraît un principe très intéressant. Et dans le même esprit, là, au bout de la chaîne, euh, vous savez que chaque commune est astreinte à réserver des, des hébergements d'urgence, des places d'hébergement d'urgence, nous avons dans le contingent de places d'hébergement d'urgence que nous offrons au SAMU ou à nos propres besoins, euh, nous avons réservé six places dans la maison relais, ce qui fait que les gens qui sont hébergés en urgence, eux aussi sont accueillis par quelqu'un, ils ne sont pas simplement hébergés, on leur dit c'est là que ça se passe, allez poser vos, vos, vos petites affaires et attendez que des jours meilleurs. On les insère dans un milieu où ils sont accompagnés pendant cette période un peu difficile qu'ils vivent. Tout ça fait un ensemble qui me paraît assez satisfaisant et qui montre que construire du logement social, ce n'est pas simplement faire du béton, c'est surtout se préoccuper de, de la situation, des situations de détresse, souvent, des situations de difficulté, encore plus souvent, que vivent malheureusement un certain nombre de nos concitoyens ici, ici comme ailleurs.